तो दोस्तों मध्य प्रदेश एम की तैयारी कर रहे या फिर वर्ग तीन एम पुलिस या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर दो हजार यानी पूरे छह महीने का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है तो जुलाई से लेकर दिसंबर दो तक टॉप पांच क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों इसकी रेट यहाँ पे निन्यानवे रुपए लेकिन दोस्तों आप पांच क्वेश्चन की ई बुक मात्र पच्चीस रुपए में खरीद सकते हो यानी पूरे पिछहत्तर परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहां से आप इसको खरीद सकते हो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन वालों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जल्द यहां पर एक नया नियम लाने जा रही है अब तक यहां पर सरकार स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पद पर परीक्षा पास करना अनिवार्य था परंतु अब प्राइवेट स्कूलों में भी यहाँ पर शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु एम एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा पी द्वारा प्राथमिक शिक्षा पद परीक्षा की रूल बुक में इस बात का यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया है पत्रकार श्री अभिषेक दुबे की एक रिपोर्ट के अनुसार पीबी द्वारा यहां प्राथमिक शिक्षा पात्र परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दिनांक 6 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है आवेदन की लास्ट डेट 20 जनवरी 2020 है इस परीक्षा में उम्मीदवार के लिए कोई आयु सीमा का बंधन भी नहीं रहेगा अब तक यहाँ पे अनरक्षित और मध्य प्रदेश के भारत के निवासियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा चालीस वर्ष थी जबकि अनरक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अधिकतम आयु पैंतालीस वर्ष रहती थी और परीक्षा में सफल होने पर उम्मीदवार को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरे दो साल के लिए बेद रहेगा एम एग्जाम हर साल होगा प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य अब दोस्तों यहाँ पे कमलनाथ सरकार अब हर साल शिक्षा पात्र परीक्षा का आयोजन करेगी सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों भर्ती ना होने की स्थिति में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा क्योंकि प्रस्तावित नियम के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक पद हेतु यहाँ पे नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को शिक्षा पात्र परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है अब एम एग्जाम हर साल होगा और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया यानी कमलनाथ सरकार अब हर साल शिक्षा पात्र परीक्षा का आयोजन करेगी और सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों भर्ती न होने की स्थिति में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा क्योंकि ये प्रस्तावित नियम के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षक पद हेतु यहां पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को शिक्षा पात्र परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए नहीं बताई गई पदों की संख्या लेकिन इसको शिक्षा विभाग ने प्रति उम्मीदवार सौ रुपये मांगे तो पीबी ने बढ़ा दी परीक्षा फीस दोस्तों यहाँ पर जान लेते खबर गया अनरक्षित की पाँच सौ से बढ़ाकर छः सौ रुपये व अरक्षित वर्ग के ढाई सौ से बढ़ाकर तीन सौ रुपये की यहाँ पर परीक्षा फीस स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा इसके लिए पी द्वारा यहाँ पर जो आदेश जो परीक्षा कराने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और पी भी परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है विभाग ने पीबी को यह जानकारी नहीं भेजी है कितने पदों पर भर्ती की जाएगी लेकिन पीबी को कहा है कि परीक्षा में जितने भी उम्मीदवार शामिल होंगे उसमें से अनरक्षित वर्ग के हर उम्मीदवार को लिए सौ रुपये और अनरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार को पचास रुपये विभाग को भी यहां पर देने होंगे और ये राशि विभाग स्तर पर होने वाले खर्च के लिए मांग गई है ऐसे में पी ने परीक्षा फीस अनरक्षित वर्ग के लिए पाँच से बढ़ाकर छः सौ और अनरक्षित वर्ग के लिए ढाई से बढ़ाकर तीन सौ कर दी गई है जबकि पूर्व में आयोजित पर्दा परीक्षा में पी ने विभाग की फीस यहाँ पर नहीं ली थी पी ने सोमवार को शाम छः बजे के बाद में पर्दा परीक्षा दो के लिए रूल बुक यहां पर जारी कर दी है इसमें पूर्व में आयोजित की गई यहां पर उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा के रूल बुक भी तरह यहां पदों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया अब यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा के आधार पर एक पद के लिए भर्ती करा सकता है और इससे अधिक पदों के लिए भी तो दोस्तों यहां पर जो पीबी ने छह जनवरी को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सूचना यहां पर जारी की थी लेकिन शाम छह बजे के बाद में पोर्टल पे यहाँ पे जो लिंक है रूल बुक यहाँ पे जारी नहीं होने के कारण उम्मीदवार परेशान होते रहे हैं अब दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल आवेदन से लेकर परीक्षा होने तक ये रहेगी यहाँ पे तारीख 20 जनवरी प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पे पच्चीस जनवरी उम्मीदवार द्वारा भरा गए ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने की तारीख है पच्चीस अप्रैल पीबी द्वारा इस तारीख से शुरू की जाएगी प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा तो दोस्तों वर्ग तीन के जो एग्जाम है वो पच्चीस अप्रैल से यहाँ पे शुरू होने वाले पूछे जाएंगे यहाँ पर डेढ़ प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा सत्र भाषा एक भाषा दो गणित और पर्यावरण में तैतीस प्रश्न पूछे जाएंगे हर प्रश्न का एक अंक होगा प्रश्न पत्र में यहाँ पर डेढ़ अंक होगा परीक्षा के अंदर दोस्तों यहाँ पर दिए गए भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन नीवज रतलाम मंसूर सागर सतनाम खंडवा यहाँ पे गुना दामो सीधी छिंदवाड़ा बालाघाट में केंद्र बनाया जाएगा अब दोस्तों पीबी नियंत्रक एक ऐसा भदौरी जी का यहाँ पर कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या नहीं बताई है हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं टेक्निकल दिक्कतों के कारण रूल बुक यहाँ पर जारी करने में देरी हुई है स्कूल शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या नहीं बताई है इसमें हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते विभाग ने परीक्षा कराने को कहा तो हमने यहाँ पर रूल बुक
पी बी नियंत्र एक ऐसा भदौरे जी ने बता दिया गया कि यहाँ पर टेक्निकल दिक्कतों के कारण रूल बुक जारी करने में देरी हुई है और इसको शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या नहीं बताई है इसमें हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते विभाग ने परीक्षा कराने को कहा तो हमने यहाँ पर रूल बुक जारी कर दिया पी तो पहले से यहाँ पर तय पीस ले गई है विभाग ने प्रति अभ्यर्थी पीस मांगी तो हमने उसमें यहाँ पर शामिल कर कुल पीस यहाँ पर तय कर दी गई है तो दोस्तों वर्ग तीन में कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी अभी फिलहाल में यहाँ पर कह नहीं सकते लेकिन दोस्तों यहाँ पर संभावित है कि यहाँ पर सत्रह पदों वैकेंसी निकाली जा सकती है आवेदन करने हेतु यहाँ पे अभ्यर्थियों के न्यूनतम आयु दिनांक एक जनवरी 2020 को 21 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा बता दी गई कम से कम यहाँ पे 21 वर्ष होना जरूरी है शिक्षा पात्र परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्र परीक्षा होगा इसकी वैधता अवधि पर परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक दो वर्ष तक यहाँ पे रहेगी अब दोस्तों यहाँ प्राथमिक शिक्षा पात्र परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा में अंतिम वर्ष में यहाँ पर प्रवेश रहते बी यहाँ पर पात्र परीक्षा में भेटने हेतु मान्य होंगे ऐसे आवेदक को उस तिथि को अंग सूची उपाधिधारित यहाँ पर किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर रूल बुक में साफ साफ बता दिया गया है कि वर्ग तीन में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले परीक्षा में अंतिम वर्ष में प्रवेश रहते बेबी पार्था परीक्षा में भेटने हेतु मान्य होंगे ऐसे आवेदक को उस तिथि की अंग सूची उपाधिधारित यहाँ पर किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रेरण पत्र यहाँ पे मांगे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया कि ये इस पार्था परीक्षा में अर्थ प्राप्त अंकों में अशासकीय विद्यालयों के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे और शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे की जा सकती है इस परीक्षा में केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे जिसमें आवेदक द्वारा अपने शैक्षणिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्थ में भली भांति अध्ययन करने में उपरांत यहां पर आवेदन पत्र भरें आवेदन द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र यहाँ पर निरस्त किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग संस्था भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा यदा स्थिति यहाँ पर नियुक्ति करने के पूर्व शासन के आदेश अनुसार यहाँ पर किया जाएगा यदि बाद में ये पता चलता है कि आवेदन द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी भी जानकर छुपाया गया तो ऐसे स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख समय विभाग द्वारा परीक्षा प्रवेश चयन नियुक्ति यहां पर निरस्त की जा सकती है तो दोस्तों यहां पर साफ साफ बता दिया गया आवेदन भरने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें आवेदन द्वारा यहां पर जो एक से अधिक यहाँ पे आवेदन किए जाने पर तदनुसार परीक्षा में भेटने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्था यहाँ पर निरस्त की जा सकती है ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश यहाँ पर दिए गए आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12 बजे तक यहाँ पे ऑनलाइन भरे जा सकते हैं आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मेनू के माध्यम से प्राप्त होगा जिसमें भविष्य में आवश्यकता अनुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके आवेदक को यहाँ पे आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा इसके अभाव में आवेदन पत्र यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिए आवेदन को आवेदन पत्र में शरीर स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण और क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा इसके अभाव में आवेदन पत्र यहां पर स्वीकार नहीं होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी जाने वाले समस्त जानकारी की शुद्धता और सदता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही यहां पर होगा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्था में अनुरूप अर्था रखने वाली यहाँ पे अंक सूची क्रमांक तथा कुल प्राप्त पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य होगा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक नंबर जिसमें अनिवार्य यहाँ पर किए जाने का प्रावधान रखा है इसके उपाय से परीक्षा के टी पूर्व में रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा चयनित अभ्यर्थियों के यहाँ बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक विभाग स्तर पर भी किया जाएगा पहचान पत्र मीनू में पी द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण यहाँ बता दी गई एमपी ऑनलाइन से डेटा प्राप्त तो होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाए गए फोटो अस्ताचार संबंधी यहाँ पे स्पेलीफिकेशन के आधार पर फोटो अस्ताचार अस्तलिपि का परीक्षण पीबी स्तर पर यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा इससे पूर्व में एमपी ऑनलाइन द्वारा यह परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा इसमें त्रुटि अस्पष्टता डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का यहाँ पे आवेदन पत्र यहाँ पर निरस्त किया जाएगा इस संबंध पीबी द्वारा कोई भी पत्रचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की यहाँ पे सम होगी दोस्तों यहाँ पर फोर बढ़ते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षकों के लिए डीएड व बीएड अनिवार्य यहाँ पर की गई है प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत यहाँ बदलाव किया गया है आरटी के तहत स्कूलों में पढ़ाने और शिक्षकों के पास बीएड या डीएड का डिग्री होना अनिवार्य है साथ ही यहाँ परीक्षा में क्वालिफाई होना भी य
प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों में पचपन शिक्षकों यहाँ पर नियुक्ति होती है तो दो लाख पद पर यहाँ पर भर्ती होगी तो दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी डी और बी एड पे अनिवार्य कर दी गई है साथ ही पात्र परीक्षा में क्वालिफाई होना भी जरूरी है निजी स्कूलों को बी एड डी एड शिक्षकों भर्ती के लिए दो तक का समय दिया गया था अब ये अवधि यहाँ पर समाप्त हो चुकी है ज्ञात प्रदेश में करीब चालीस प्राइवेट स्कूल संचालित है और शिक्षा का अधिकार कानून आई के तहत तीस बच्चों का पर यहाँ पे एक शिक्षक होना आवश्यक है ऐसे में दी प्राइमरी प्राइवेट स्कूल में पचपन शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो दो लाख पदों पर भर्ती होगी अब दोस्तों अजय सिंह अध्यक्ष यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ पर जो कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा योग्य उन्हें किसी परीक्षा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है सरकार प्राइवेट स्कूलों को वाद्य नहीं कर सकती है तो दोस्तों यहाँ पर जो कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास नहीं है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा योग्य हैं उन्हें किसी परीक्षा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है और सरकार प्राइवेट स्कूलों को बाध्य नहीं कर सकती है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत